Hoy, what's up guys? Welcome back to another video. And today, gagawin natin palit tayo ng idle air control valve. So, ito na. Dumating na ang Lazada racing parts natin. Lazada. So, yun po. Ito ang laman niya ay idle air control valve. Binuksan ko na siya kanina. Ayan, para unboxing lang tayo. What a unboxing. Ayan, so, yun lang siya. Idle air control valve lang. Tapos yung o-ring niya lang. Ayan, yun lang guys. So, ayan. Proceed na tayo sa pag-install. So guys, para makalis yung ano, idle air control bag, ang kailangan natin is isang 10mm na wrench and then isang 12mm na wrench. So tara na kalasin. So first, bago tayo magkalas ng idle air control bag, tatanggalin muna natin yung negative terminal ng battery para hindi mabigla yung ECU. Tingnan natin kung talagang magaling nga itong Lazada Racing na to. Pag tayo na go unit to. So ngayon naman guys, meron naman dalawang bolts ang idle air control valve natin. So dito, tsaka dun sa ilalim. So kailangan natin ng 12mm wrench para makalas yun. So ngayon, yan dito. So... idle air control dun nyo tapos buti ng pin connector then ayan ang original na Denso idle air control valve so i-compare muna natin kung ano yung ano, pagkakaiba nila dun sa isang idle air control valve ng Lazada so ayan guys ito yung idle air control valve sa Lazada sa kaliwa and then ito yung dun sa original na Denso so ito naman working pa naman siya kaya lang nagpapakasakali lang kami na kapag pinaltan siya ng bago is mas okay yung takbo niya. So, yun yung denso, yung ilalim. Ayan, naluma na siya. Yan yung harapan. Ayan, ayan yung gilid niya. So, sa, sa mga, ano, sa Japan na uh, sasakyan, meron siyang kabita ng coolant hose kasi tumitigas itong mga idle air control valve nila pag malamig. So, dito sa Pilipinas, since di naman nag pwede na siyang di kabita ng coolant hose. Pero, bala ko, kakabitan ko pa rin siya ng coolant hose. So, yan yung dito sa ilalim, sa harap, sa gilid, likod so yan pa yung isa so yan guys yan yung pagkakaiba nila so yan guys kakabit na natin yung idle air control valve na Lazada check natin yung fitment I click ok so next is yung bolt naman So ngayon guys, kakabit na natin yung negative terminal ng battery tapos papay-start din natin yung sasakyat. Kuha natin kung ano ang nakapakarandam dito sa Lazada. Yeah. 
Okay. So, ayan guys. Nandito na tayo sa loob ng sasakyan. Um, sana natin. Ingatin. Oop. Okay, walang check engine light. Pandar. Ayan, naglulo ko. Ewan, siguro dahil nagbe-break-in pa lang yung sa Lazada siguro. Dahil tingnan natin kung ganun pa din. Yan, okay na. Siguro dahil nga bagong kapit pa lang. So, yan guys. Babalik ako na lang ulit kayo kapag ano na. Kapag medyo mataas na yung coolant temperature niya. So ayan guys, bukas na yung pan niya. So, so then, na-reach na yung normal operating temperature. Kaya namatay na. So susubukan ko yung aircon. Tingnan natin kung ano yung mangyari. So kanina, binuksan ko ulit yung aircon nung malamig pa siya. Binuksan ko yung aircon nung malamig pa siya. Um, ano naman, okay naman. Ngayon. Ayun no? yung aircon nya dahil dito yung idle air control valve kanina so papatay bukas yung AC compressor pero ang iniisip ko dyan um, baka may problema lang din tayo sa aircon compressor so yan max fan dapat dyan aangat sya ng idle pipilitin nyo umangat ayan nasa siguro 800 to 900 rpm kanyang or ano idle idle speed okay naman iniisip ko na lang talaga iniisip ko na lang talaga is ano problema siya dun sa aircon compressor maganit lang siguro so yun guys So guys, ito na yung test natin doon sa idle air control valve. So yung mga issues na nandun sa initial installation ng idle air control valve natin is nawala na katulad nung pupugak-pugak. And then also, um, napansin ko lang din na talagang maganit kapag ano, pinubuksan yung aircon. Siguro wala na talaga siyang oil or ano, freon sa loob. Kaya nahirapan na siyang or nahirapan yung compressor natin. So yun lang guys. Um, I-enjoy nyo lang yung the rest of the video and yung mga scenery dyan sa Kaibyang Tunnel. Um, sana may natutunan kayo and na-entertain ko kayo. So, um, isa pa lalo ulit, um, please hit the like and subscribe button and also hit that notification bell para updated kayo kapag meron tayong bagong content. So, see you in the next vlog guys. Peace! I'm so high.